ஹோம் ஒரு வணக்கா ஒரு சமன்கார் விடை தருவான் கபாலி தான் கலகம் செய்து அண்டையரின் கதை முடிப்பான் நிறைய ஆர்டிஸ்டா இருக்கட்டும் டெக்னீஷியன்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து கபாலி திரைப்படத்தை பத்தி பயங்கர எக்ஸைட்மெண்டோட சொல்லிட்டு இருக்காங்க நம்மளும் அதே ஆவலோட கேட்டுட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து கபாலியினுடைய வந்துட்டு ஒரு வெற்றிக்கு காரணமான ஒரு ஸ்பெஷல் பர்சனா வந்து நான் அடுத்து சந்திக்க போறேன் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டனே வந்துட்டு ஒரு கியூரியாசிட்டி அவுட் ஆஃப் கியூரியாசிட்டி தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்க வந்து டீசர்ல போட்டிருந்தீங்க சூப்பர் ஸ்டார் வந்துட்டு பிக் எல்லாம் வந்து ரஜினி சாரோட படங்கள் நாங்க பாக்குறோம் அப்படின்னா அந்த டைட்டில் போடும் போதே வந்து எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து உச்சக்கட்டத்துக்கு போயிடும் ஸோ அதுல இருந்து ஆரம்பிங்க சார் நீங்க கபாலி டைட்டிலுக்கு போடுறதுக்கு முன்னாடியே சூப்பர் ஸ்டார் அந்த இது யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க இல்லை என்னன்னா அந்த நான் ரஷ்யஸா பார்க்கும்போதே வந்து அந்த டைலாக் டீச்சர்ல வர டைலாக் வந்து அதுதான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டோம் ரெண்டாவது வந்து அந்த சூப்பர் ஸ்டார் லோகோ வந்து வி வாண்ட் இட் இன்கார்பரேட் பிகாஸ் கதையாகவே வந்து அது ஒரு பழைய ரஜினி சார் இஸ் பேக் ஃபார்ம் அப்படின்னு ஒன்று கன்வே ஆகணும் சப்கான்ஷியஸாக அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பிளான் பண்ணது ஏன்னா வந்து கபாலி அவட கதைக்கும் அது கரெக்டான ஒரு இதுவாக இருந்துச்சு ஸோ அது அது கண்டிப்பாக ஃபேன்ஸ்க்கெலாம் பிடிக்கும் அது ஒரு நாஸ்டாலஜிக் ஃபீல் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த இதை இன்கார்பரேட் ஓகே அது உங்களோட ஸ்டாண்டா இல்லை டேரக்டரோட ஸ்டாண்டா இல்லை ரஞ்சித் நானும் சேர்ந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் கேமரா பர்சன் ஒர்க் பண்ணுறாங்க டேரக்டர் வந்து ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறாங்க பட் ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த அவுட் புட் பார்க்கறது கம்ப்ளீட்டாக அப்படின்றது வந்து அந்த பாக்கியம் வந்து உங்களுக்கு மட்டும்தான் கிடைச்சிருக்கும் எல்லா டேபிள்ல இருந்து ஃபுல்லா நீங்க பாக்குறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் படம் நீங்க தான் கம்ப்ளீட்டா பார்க்க போறீங்க நீங்க தான் கட் பண்ண போறீங்க சோ அந்த ஃபீல் as a fan எப்படி இருந்துச்சு எடிட்டர் தாண்டி அத நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரெண்டு வாரம் நம்ம பண்றோமா படத்தை ரஜினி சார் ட்ரிம் பண்றோமே அப்படிங்கற ஒரு ஃபீலிங்ல தான் வர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஒரு ரெண்டு வாரம் வரைக்கும் வந்து அவர் ஸ்கிரீன்ல பார்த்து ஒரு பயங்கர ஒரு வேந்து தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஐயோ ரஜினி சார் எடிட் பண்றோமே அவர் ஷார்ட் ட்ரிம் பண்றோமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபீலிங்ல தான் இருந்தோம் பட் இவன்சுவலி இது ஃபில்ம் இஸ் பிகர் தன் எனி ஒன் எல்ஸ் பட் அவரோட மூமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம கட் பண்ண கூடாது அப்படின்ற ஒரு கான்சியஸாக தான் வந்து பண்ணியிருக்கேன் படமும் சின்ஸ் லைக் செட் இந்த ஃபேன்றதுனால வந்து நம்ம வந்து எப்படிலாம் பார்த்துருக்கோமோ தேட்டரில் என்னெல்லாம் மூமெண்ட்ஸ் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு இந்த படத்தையும் எடிட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு எடிட்டர் அப்படிங்கும் போது வந்து யூ ஹாவ் ஆப்ஷன்ஸில் லைக் டேக்ஸ் வந்து நிறைய இருந்திருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது வந்து நாட் ஓகே டேக்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு வந்து நல்லா நடிக்கல அப்படின்ற மாதிரி இருந்திருக்காது மேபி டிரெக்டர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அந்த ஒரு ஒரு பர்சன்ட் ஒரு ஸ்மால் பாயிண்ட் வந்து இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் பட் ஆனால் ரஜினி சார் அப்படிங்கும் போது அவர் எவ்வளோ வேரியேஷன்ஸ் டேக்கு டேக் கொடுப்பாரு அப்படின்றது நான் கேள்விப்பட்டிருந்திருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும்போது உங்களோட காலில் நீங்கள் எப்படி அதை சூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லை லைக் சார் ரஜினி சாரோட மேனரிசம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு எல்லாமே ரொம்ப ஐ நோட் லைக் பேக் ஆஃப் மை ஹேண்ட் ஸோ அவர் வந்து நிறைய டேக்லாம் ஒரு ரெண்டு மூணு சீன்ஸ்க்கு மட்டும் தான் நிறைய டேக்லாம் அவர் மோஸ்ட்லி சிங்கிள் ஷாட் நான் ஓகே பண்ணுறாரு இன்னும் வித் வித் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் நான் ரொம்ப வேந்து பார்த்தது என்னென்னா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லாம் போகும்போது வந்து கேமரா ரோலிங் அப்படின்னும் போது வேற மாதிரி ரஜினி சார் ஆயிடுவார் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த கேமரா அதுக்கு அதுக்கு வின் விர் நாட் ஷூட்டிங் அவர் வேற மாதிரி ஒரு அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது நோ தட்ஸ் யூ நோ வை இஸ் அ சூப்பர் ஸ்டார் தென் அதே மாதிரி இங்கே இது எடிட் ரூமில் வந்து நிறைய ஷார்ட்ஸ் பார்க்கும்போது வந்து அவர் அவரை தாண்டி ஒரு கரிஷ்மா ஒரு ஆரோ அவரை சுற்றி இருக்கும் அதை வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணாமல் நம்ம வந்து அதை அர்த்தம் <laughs> <laughs> மட்டும் <laughs> இப்போ மைன்கோபி சாராக இருக்கட்டும் ஜான் விஜய் சாராக இருக்கட்டும் கலையரசன் தினேஷ் அவங்கவுங்க ஸ்பேஸ் இருக்குது அந்த ஃப்ரேம்குள்ளே அவங்களுக்கு ரஜினி சாரை தாண்டி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து எந்த லெவல் பர்சன்டேஜ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றது மட்டும் பட் எவ்ரி ஒன் ஸ்கோட் இன் தேர் ஓன் ரோல் எஸ்பெஷலி ஜான் விஜய் ம மைன்கோபி சார்லாம் வந்து சின்ன 
மைமஜை சார்லாம் வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் வெரி மீ சின்ன ரோல் தான் அவர் வருது பட் அந்த ப்ரெசன்ஸ் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் யூ வில் ஸ்டில் ரிமெம்பர் ராதிகா ஆர்டே ஹஸ் டன் அண்ட் எக்ஸலன்ட் ஜாப் அவங்க அவங்களோட ஒரு சீன் ஒன்று இருக்கு விச் ஐ ஷுடன் ரிவீல் நோ பட் ஒன் ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் வை ஷீஸ் பி ஷீஸ் ரிகார்ட் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் இந்த கண்ட்ரி எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் தட் ஸ்பேஸ் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஃபைனலி கபாலி கபாலிக்கு நீங்கள் ஒரு வந்து ஒரு டேக் லைன் கொடுப்பீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க டேக்லைன்லாம் கொடுக்கறது தலைவரோட படம் சரி அஸ் அஸ் அ ரஜினி சாரோட ஃபேனாக நான் சொல்கிறேன் எல்லாருக்குமே வந்து எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பாக ரஜினி சார் இந்த படத்தில் பிடிக்கும் அவரை வந்து எப்படி பண்ணுறோம்னா அவரோட பர்சனல் ஜேர்னியாக அந்த கபாலியோட கேரக்டர் கேரக்டரோட பர்சனல் ஜேர்னியாக இந்த படத்தை நம்ம பார்க்க ஆரம்பித்தோன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இந்த படத்துலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த கோணத்தோட பார்க்க சொல்லி தான் ஐ வில் அட்வைஸ் கண்டிப்பாக தேட்டரில் பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் வெரி நைஸ் சார் ஸோ நீங்கள் வந்து நேஷ்னல் அவார்ட் வாங்கியிருக்கீங்க இதெல்லாம் இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் தாண்டி அஸ் அ ஃபேனாக வந்துட்டு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்றதுல நீங்கள் சொல்கிறதுலேருந்தே நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு புரியுது அடுத்தடுத்த படங்கள் உங்களுக்கு வெற்றியாக கண்டிப்பாக ஆமையும் பட் வந்து எங்களோட சப்போர்ட் உங்களுக்கு இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒருவனுக்கா உழைப்பவன் யார் விடை தருவான் கபாலிதான் கலகம் செய்து ஆண்டையரின் கதை முடிப்பான்